இந்த பெருமாள் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தேர் நின்று போயிடுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவர் விருப்பணம் உடையாரனுடைய முயற்சியினால் இந்த தேர் வந்து சித்திரை திருநாள் நடந்தது அதனால தான் விருப்பம் திருநாள் அப்படின்னு பெருமாள் இதில் கொண்டாடுறது என் பெயர் மாலத்தி வெங்கட்ராமன் இந்த இரண்டு வருடங்கள் கொரோனா லாக்டவுனுக்கு பிறகு இந்த வருடம் மிக அற்புதமாக ரதோற்சவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா ரெண்டு வருஷமாக யாருமே வரலை எந்த பக்தார்களும் வந்து கலந்து கொள்ளலை ஆனால் இந்த வருஷம் பார்த்தேன்னா இந்த விருப்பம் திருநாள் அதுவும் சித்திரை திருநாள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப உலக பிரசித்தி எப்படி நம்ம மதுரை மீனாட்சி சித்திரை கல்யாணம்லாம் பார்க்குறோம் மீனாட்சி கல்யாணம் அது மாதிரி இங்கே பார்த்தேன்னா பெருமாள் வந்து காலையில் ஒரு வாகனம் சாயந்தரம் ஒரு வாகனம் ரெண்டு வாகனத்தில் அவர் வந்து வலம் வரார் நேற்றுக்கு காலையில் வந்து பார்த்தோன்னா வெள்ளி குதிரை வாகனம் ஏழு மணிக்கு சேவை சாதித்தார் நேற்றுக்கு இரவு தங்க குதிரை வாகனம் அதாவது அஸ்வ வாகனம்னு சொல்லுவோம் நம்ம அஸ்வங்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா இந்திரியங்கள் அதாவது நம்ம மனசு பத்து இந்திரியங்களையும் அதை வந்து நியாமக்கனாக இருக்கக்கூடியவன் பகவான் இங்கே வந்து ரங்கன் அதாவது ஒரு கீர்த்தனை உண்டு அந் தரங்கதொழு ஹரிய காணதவ குட்டு குருடனோ என்பது போல அந்த ரங்கநானவன் அந்த ரங்கத்தில் அந்த ரங்கமான மனதில் நின்று கொண்டு நம்ம பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களையும் தன்னுடைய வசப்படுத்தி கொண்டு அந்த கையில் கயிறு வைத்திருக்கின்றனவ லகான் அதை பிடித்து கொண்டு நம்மை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக இந்த ரதத்தில் ஏறி வருகிறான் என்று ஐதீக்கம் இது எங்கள் மத்துவ சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறது அவர் எதுக்காக இந்த தேரில் வரார் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸ்ரீரங்கத்தில் எத்தனையோ வயதானவாக இருக்கா எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கா அது இது வந்து பூலோக வைகுண்டம் ஸ்ரீரங்கமே அப்படின்னு ஆழ்வார்கள்லாம் பாடியிருக்கா பாசுரங்களில் நாலாயிரம் திரிவி திவ்ய பிரபங்களில் பிரபந்தத்தில் எல்லாமே ரங்கநாதரை பற்றி தான் அநேகமாக அதுவும் விசேஷமாக ஆண்டாள் முதல் பக்தை அல்லவா ரங்கநாதருடைய பத்னியும் ஆவார் அவரும் பாடியிருக்கார் ரங்கநாதரை பற்றி அப்படிப்பட்ட இந்த கஷேத்திரத்திலே இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் அப்படியே அலையா கடலை தலையா கடலையா என்பது போல மக்கள் தலைக்கு வெள்ளத்திலே நீந்தி கொண்டு நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டுருக்கோம் இன்னும் சுவாமி புறப்பாடு ஆகி ஒரு அஞ்சரைக்கு புறப்பாடாச்சு இந்த வடக்கு சித்திரவீதியிலேருந்து இப்போ தான் வந்து சுவாமி மேல சித்திரவீதிக்கு எழுந்தருளி இருக்கிறார் இன்னும் ஒரு ஒரு இரண்டு மணி நேரம் ஆகும் நிலைக்கு வர்றதுக்கு அதாவது அப்படிப்பட்ட இந்த ரங்கநாதரை சேவிக்க பதினெட்டு பட்டி கிராமம் என்று சொல்வார்கள் இங்கே அநேக வெளியூர்கள் தஞ்சாவூர் இந்த அம்பில் நிறைய ஊர்களில் இருந்தெல்லாம் பக்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல இடத்துல உறங்கி உறங்கவே இல்லை விடிய விடிய உட்கார்ந்து கொண்டு நில் நேற்றுக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணியிலிருந்து மக்கள் இங்கேயும் அமர்ந்து ரங்கனை காணாமல் நாங்கள் செல்ல மாட்டோம் என்று அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ரங்கன் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறான் ரதத்திலே ஏறிக்கொண்டு அநேக பக்தர்களுக்கு அவர் தரிசனம் கொடுக்குறார் அப்படின்னா எதுக்காகன்னா இப்போ நம்ம ரங்கனை பார்க்குறோம் அவர் வந்து நம்மளை பார்த்து அவர் ரங்கநாதருடைய திருஷ்டி நம்ம மேலே விழுந்து இனிமேலாவது நம்ம இந்த உலகமே நம்ம ஸ்ரீரங்கம் மட்டுமல்ல இந்த உலகமே கொரோனாவின் கொடிய தாக்கத்திலிருந்து மீண்டு வரணும் இனிமேல் அந்த கொரோனாவே இருக்கக்கூடாது கோ ரோனா என்பார்கள் ம சமஸ்கிருதத்தில் கோ என்றால் எதற்காக அழுவது ரோனா நம்ம ரங்கன் இருக்கும்போது எதற்காக அழ வேண்டும் அந்த ரங்கன் எல்லோரையும் ரட்சிப்பான் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த சித்திரை திருவிழா அப்படிங்கிறது விருப்பம் திருவிழா அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் விருப்ப உடையாருடைய பிரதான மாட்டை கிட்டத்தட்ட ஏக ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவர் ரொம்ப எல்லா கிராமங்களும் சென்று இந்த பெருமாள் வந்து ஒரு நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தேர் நின்று போயிடுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவர் விருப்பம் உடையாருனுடைய முயற்சியினால் இந்த தேர் வந்து சித்திரை திருநாள் நடந்தது அதனால தான் விருப்பம் திருநாள் அப்படின்னு பெருமாள் இதில் கொண்டாடுறது ரொம்ப விசேஷமாக கடந்த ரெண்டு ஆண்டு காலங்கள் கொரோனா காலமாக நம்ம தேர் நடைபெறவில்லை இந்த முறை மிகவும் சிறப்பாக கிட்டத்தட்ட ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராமங்கள் எல்லா மக்களும் இங்கே வந்திருந்து சிறப்பித்து இந்த தேரை இது பண்ணியிருக்காங்க பெருமாள் 
எல்லாருக்கும் பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது அதே மாதிரி அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கம்ங்கிறது இந்த சித்திரை திருநாளில் எல்லா ஐயப்ப மாடர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கு ஐயப்ப மா தொண்டர்கள் சேர்ந்து எல்லாருக்கும் உணவு அளித்து எல்லாம் திருப்தியாக இறைவனை பரிபூர்ணமாக அவங்க அருள் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளால் முடிந்த உதவியை ஐயப்ப சேவா சங்கம் மூலமாக நம்ம செஞ்சுட்ருக்கோம் எல்லாேருக்கும் நல்லது நடக்கணுங்கிறது பொதுவான பிரார்த்திக்கிறோம் ஜெய் சிம்மன் நாராயணன் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் இருக்கேன் இங்கே கீழே வந்தால் தான் இருக்கேன் நான் இப்போது காலையில் ஒன்று இது பார்த்தா அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாலும் வ பசங்களை வச்சுட்டு வர முடியல இது சித்திரை தேர் நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்தது தான் எப்படி இருக்கோன்னு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பார்த்துட்டு இருந்தோம் பசங்களாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க போய் இழுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்வெண்ட்டி 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 ஒன் கரெக்டாக இந்த மா மே மாதம் ஏப்ரல் மாதம் லாக்டவுன் போட்டிருந்தாங்க வெளியில் வர முடியல எங்களாலையும் பார்க்கவும் முடியல இன்றைக்கி வா பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரெண்டு வருஷம் பார்க்காத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பெருமாளை தேரில் பவுனி தேர் அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷம் தான் வந்துச்சு போன வருஷம் தான் வரவே இல்லை சித்தா தேர் அதே மாதிரி தான் இவ்வளோ கூட்டம் நாங்கள் எதிர்பார